梦溪 AI Max 产地直采系列，新疆哈密瓜酸奶新上市，安梦溪 AI Max 邀您观看。胡同。小敏，有什么话你就说吧，大伙儿都听着呢。嗯嗯。夜市的生意啊，是越来越好了，大家挣的钱呢也越来越多了。但是你们发现了没有，咱们夜市越来越乱了。乱在哪儿呢？乱就乱在，咱们在夜市做生意的各位老板们，乱在咱们各位老板们身上的不良习气。和做生意的过程中使用的恶劣手段上。哎，您姐，咱这话是不是稍微有点重了？什么不良习气、恶劣手段，这是是说我们的吗？你说话呢，好好听着，别插嘴，行吗？啊，行行好。你们大家不要不服气。我说这些呢，也都是有依据的。就比方说，你们给顾客量衣服、量裤子用的弹簧尺，比如说，你们卖的货款式类型差不多的时候，互相暗中较劲，比着降价，在价格上形成的恶性竞争。又比方说，你们把残次品卖给顾客，人家来退换货的时候。你们基本上就没有给退换过，就因为这事儿，还经常跟顾客吵架，甚至打架。现在夜市乌烟瘴气的，土六子，就属你打架打的最多。我，还有咱们什刹海这片的兄弟姐妹们，和京城别的片的在夜市练摊的哥们儿姐们，经常因为卖货，引起争执。甚至好几次还差点出现了群殴的情况。如果这些事情都不杜绝，这个夜市迟早会毁到大家的手上。民警，好多事真不怨我们。你就说上次东四那帮人来的说那叫什么话？哎，你们这卖的跟我们好多是同款啊！收收收去，别卖，这就不让卖了。明摆的，这不欺负人吗？是啊，民警。你说咱都是从广州那边上的货，哪能有不同样的呀？那他们能卖，我们不能卖，凭什么呀？对呀、啊，还好咱们神沙这帮哥们姐妹们抱团要跟东四那帮人干，所以他们才没敢言语，他们怕了，知道吗？这最可气的呀，是这帮臭小子开始降价，还抢咱的客户，哎，害得大家只能跟着一块降价，这降的呀比这进价都低。结果这一批货，大家都没挣上钱，全赔了。哎呀，明姐，刚才您说了一个残次品的问题，我承认啊，咱进货难免有点渣，但是啊，良心，卖的时候跟人实话实说，哪儿脱了线了，哪儿有洞，我给人便宜。您说退换货。前两天一哥们儿啊，在我摊上买那个牛仔裤，找茬过来找我退，我寻思行，我给他退了不就完了吗？我再一看啊，那裤脚子上那俩大鹅翎，我这我就冲他不爱干净这样，我就不给他退，我凭什么？就是我那摊也经常碰到这样的，跑我这占便宜，老了。还有，刚才您说那弹簧尺。你说咱们从广州进点货不容易，每天卖这么多货，保不齐会这缺号啊、短号啊，这顾客来了，你说咱又不能不挣这钱，那你说这个宽点啊、窄点啊、松点紧点啊，这不都这样吗？无关紧要。再说了，哪个摊不这么干啊？是啊，哎呀。管不了别人，我只是希望咱们什刹海这边出来的孩子，能够规规矩矩的做生意，至少我们在夜市上能起一个带头的作用，这样早晚其他的摊儿会向咱们学习的
，林姐，我斗胆拦你一句啊！不是说大家伙不想听你们的，是，就算我土溜子咬碎了牙，我不降价，我们都听您的。也是其他人听您的吗？那我们怎么办？货都砸自己手里啊，请胆吃亏，喝西北风去。我说对不对？哎呦，行了，小米，别不高兴了，行吗？我没不高兴。那不高兴，这仨字儿就差写您脸上了。我就纳闷儿了，我说的有错吗？没错啊，没错，怎么不听我的呀？再这么下去，叶氏迟早完蛋。哎，你呀、啊、说的没有错，但是啊，这帮哥们儿姐们说的也不无道理。你想啊，这叶氏这么多年的阴招损招和恶性竞争的花招。不是你一句两句话就能解决得了的，对吗？我就觉得，这个社会上已经有很多人瞧不起我们这些个体户了，说咱是钱串子。没错，挣钱是很重要，可是我们眼里不能光只有挣钱呀，那我们成什么了？现在老百姓挣钱本来就不容易，来夜市买衣服的钱肯定是攒了很久的，我们就应该多为顾客和老百姓着想，让他们高兴而来，满意而归，这样我们不光是挣着钱了。也能给北京市民服务，这不是一举两得的好事吗？我们得自己看得起自己，得活出人样，活出精神，这样别人才看得起我们。哎呦，哎呦，我的妈呀、哎！小米，就你刚刚说那话，我以为是我早一坐车上了呢。哎，就他说话那词儿，那语气，那不就是早一平时天天教育我们那些词儿吗？是不是，伙子？嗯，还真是。哎。就跟每星期早上一把咱们这些个体户召集在一起开会一样，哎，唠的就是这套嗑。我觉得我妈说的挺对，我看了很多书，古书上就是这么写的。嗯，将欲取之，必先与之。那老祖先都知道的道理，我们这八十年的年轻人怎么就不知道了？我们活得还不如古人了呢。小美啊，你天天受早一的熏陶，你还读了那么多书。你现在还上着夜大，你明白的道理自然多。可是这帮兄弟姐妹们文化都不高，他们想的就是为了自己，还有为了家人，能过上更好的生活。所以你让他们想做出改变呀、啊，难，难也得改。嗯，早日不提。早日不提。哈姐。你还真把人给我带来了，小姐。咱事先说好的事儿，你可不能跟我后吐了反胀的啊！叶刚，是吧？啊，厂长，您好。你都会干点什么呀？我什么也不会，就有把子力气。姐，我这儿是编织厂，干的都是精细活，他什么都不会。还是一大粗老爷们儿，你让我怎么给他安排啊？那我不管，反编织这活儿我们编不了。那你这么大个厂子，搬搬运运的，总得有人干活吧？对了，我这侄子特勤快，有他一人在，你这全场上上下下的卫生，你就没急着了啊？得，那就留下试试。哎，谢谢厂长，谢谢厂长，谢谢厂长，好好干啊！哎，好，一定好好干。姐，你放心，我就不说谢你了啊，得了吧你。<笑>吃了吗？吃了。爸呢？早睡了。你怎么还不睡啊？这不是天凉了吗？这还差半个袖子，赶紧加加班给他治好了。穿上，你别给我弄了，你弄完我还得拆。你啊，嗯，你这最近回来老是闷闷不乐的，有什么事儿吗？没事儿。嗯
瞒得了别人，瞒不了你妈啊、嗯！什么事儿说？那我就跟您叨咕叨咕。妈，我就不明白了，明明都是为大家伙好的事儿，为什么他们就是不听我的呢？嗨，土六子这帮孩子说的也不是没有道理，这家家有本难念的经，每个人有每个人的想法。这世上啊，最难管的就是人了。你想在短时间内解决叶氏的不正之风，很难。冰冻三尺，非一日之寒，得慢慢来。我知道难，我也知道不能着急，可我现在愁的就是，我根本都不知道该怎么下手，我该怎么去整治这种不正之风。跟你说啊，从自己做起，从咱这片儿石沙海的这帮孩子们做起。那他们都不同意我的说法，我怎么管呀？大胆的管。不同意，不同意还有你妈呢。你就记住了，你做的这个事儿是为大伙儿好，不是为你自己。你就放手的管啊，妈给你撑腰，身子正不怕影子斜。你说这裤子上有一小口，就是我这裤子质量问题。你怎么不说你自己穿坏的呀？你怎么张嘴就胡说八道了？我刚从你这儿买完，路口都没走到呢，怎么就成我穿坏了？不是，那你挑裤子的时候你不把质量看好了？哦，你现在回来讹我来了？哎，这怎么了？哎呀，还用说吗？这顾客想换货，把土六子不给换，跟人吵起来了呗。狗改不了吃屎。哎呦，这也挺……哎哎哎，你干嘛去、啊？撒手，撒手！小敏，小敏，小敏，小敏，东哥，你快去去去！快点，快点！我哪知道什么时候有问题啊？对不对？大家来看看，就他这裤子有问题，都烂了。哪有问题啊？哪儿烂了？哪儿烂了？你胖，你撑的。土六子，少废话，退钱。不退。不退是吗？你不退，我退。你这，你这，这裤子你买多少钱？二十买的。二十。不是明天你别，是我兄弟不对，对不起，这钱给您。得，我谢谢您，小子，丁姐好好学学，省得以后啊吃亏。我吃，行，别说话了，散散散散，散了散了散了，没什么可散的，散了散了散了散了散了散了。不是明姐，这是我摊上的事儿，你能不能别管？土六子。人家刚在你这儿买的牛仔裤就有洞，你还敢说是人家穿破的？你这不是讹人钱吗？谁讹人钱了？没有，没有什么没有。为了挣点钱，脸都不要了是吗？不是，我告诉你，你以后再敢这样，别说你认识我。明姐，你别生气，你怎么真生气？你真生气了？大美，没事吧？怎么人家刚买的裤子就有洞，他还说人家穿坏的。不是，那那给退了没有啊？退了，我给退了。怎么样？你说什么？对对对对对对，我还能欠你们点钱呢！你帮我劝劝，你帮我劝他啊！我劝他。没事儿。傻了吧，六子？办的什么事儿啊？明姐这回是动真格的了。没事啊，赶紧干，起开啊！别生气了。消消气来呀来呀！我给要回来了，别生气了。能那么多声音吗？当然不能啊！就就就，就这小姑奶奶一发脾气，啊，那天王老哥害怕。你还知道吗？行啊，哥儿几个，姐儿几个，以后什么都甭说了。再遇到这种退换货的，咱呐，麻利的吧。可不，咱要不给人家退换货，民姐还会怎么干？与其让她臭骂咱一顿，还不如老老实实该退退该换换。不是吧？你瞅瞅，那小姑奶奶给气成什么样了？不是，我跟你们说，这小姑奶奶生气也不害怕。他万一回家一告枣他妈，咱谁也没有好日子过。哎，道歉。哎，民姐
，错了，没听见。您姐说没听见，收拾收拾。怎么着，小伙子，几个意思啊？不是没完了是吧，小伙子？你要是为了上回货那事儿，你要不服，咱找一地儿，哎，咱约一架，咱练练。洪总，我们今儿来呢，不是找你的，我们想跟小敏聊聊。聊什么呀？小伙子，你找我聊什么？敏姐，叫你一声敏姐呢，不是说你岁数比我大。是我真心觉得呀，你这个人，端公讲理，有面儿。自打你来夜市以后，你干的这些事儿啊，我们这些哥们儿姐们儿都看在眼里。我们对您就一个字儿，服。别拿话捧我，有事儿说事儿。事儿呢，还是那档子事儿。你看啊，现在你们石家海这边，有好多的摊跟我们东四练的是一样的。没错，上回我让你把货收了。是我有点不讲理了，今儿呢，也给大家伙赔个不是，对不住了啊。但是现在我们卖的一样的货，比着降价，结果就是大家伙都没挣着钱。再怎么样，这买卖就没法干了。所以我们今儿来啊，是想跟您商量商量，看看这事儿它怎么能够解决。小五子，你说这事儿呢，我也想了很久了。就算你不来找我，我也会去找你的。这么着吧。今儿时间也不早了，大家也忙活一晚上都辛苦了。明天下午两点，红泰茶楼，你也别乌泱泱的带这么一大帮人，找几个说话管用、能做主的，咱们在茶楼细聊。得嘞，那明儿红泰茶楼见。行，散了吗？干嘛呀？不至于，散了散了散了啊！乌泱泱整这么一大帮子人吓唬谁呢？这不是显得够真诚吗？明天你多余跟他们废话，暴踹他们一顿，那轰出夜市就完事儿。瞧把你狂的，还轰出夜市，你算老几啊？今儿你把他们打一顿，明儿他们又带人把你摊儿给抄了，打来打去的有意思吗？谁能落着好啊？不是，您听我跟你说的对，我就说这事儿真的得好好坐下来聊了。东子，这这架势这这怎么聊啊？这个啊？你们大家信不信我？信，信我就交给我，我一定会把这个事情和平解决，不会让任何人吃亏的。嗯，那这么着。小敏，咱为了货的事也没少吵架，这事儿不是一天两天了，你打算怎么办啊？这事儿啊，牵扯的不是一个人、两个人，牵扯的家数太多了，真的不好解决。哎，我大概呢有一个想法，但我也没想好。我正想找你们几个商量商量呢。那就这样，说吧。啊，王峰，别吃亏了。那我先去占座啊，<笑>慢慢骑。我、哦、要不要点脸？<笑>哎，骑真快。来，都尝尝吧，正宗的台湾洞顶乌龙。东子，你这茶我喝过，苦了吧唧的，还真不如那五米台的茉莉花好喝。小伙子，要不说你是土鳖呢？啊，这功夫茶喝的就是一功夫，喝的就是一耐心，得慢慢品，懂吗？哎呦喂，大哥呀、啊，这事儿都闹成这样了，我都快急死了，哪有功夫跟你这儿慢慢的品茶呀？小伙子。今儿啊，咱们坐在这儿，就是想把这件事儿彻底给解决了。得，林姐，您说，只要合理，我们都听你的。我跟东子呢有一个想法，今天想找你们商量商量，看看你们愿不愿意。您说，夜市上一共有一百来个摊位，四九城里在夜市摆摊的哥们儿姐们儿也不少，重货这种事儿不在少数，但那些我管不了
，我只是想和平的解决我们两家的问题，带个好头。民警，你有什么好招？这件事儿吧，说难其实挺难的，那说简单呢，也挺简单的。我看我们两家重获最多的是牛仔裤和运动服。对，这没错，这两种啊，一年四季都能卖，走的特别好。所以我想出两个办法。第一个呢，就是还跟原先一样，咱们各卖各的。但咱们说好了，统一定价，谁也不准压价。来夜市顾客这么多，咱们手上那点货都能给消化了。只要我们不恶性竞争，我们都有钱赚，我们的货也都卖得出去。嗯嗯，那第二条呢？第二条呢，就是咱们商量着来，要么你们卖牛仔裤，我们卖运动服；要么你们卖运动服，我们卖牛仔裤。一旦你们确定了你们要卖牛仔裤，那我们摊上所有牛仔裤，你按进价收回去。你们摊上的运动服呢，我们也按进价全收了。这样以后就各卖各的，谁也不许越界。而且咱们如果一旦定下来的话，去广州进货，咱就分开进啊，这样就不会有竞争，明白吗？嗯，我觉得这主意不错。成，行，林姐，您说的没错。咱们主要重获的就是牛仔裤和运动服，可这别的货也有重的呀。想让全部分清当然是不可能的，所以我的意思呢是，我们先分清主要的货，剩下的咱们就按第一条来，统一定价，谁也不准压价。嗯，中。这样，明姐，回去啊，我跟你们那个东四那边的哥们姐们商量商量，回头给你信儿。中。嗯。哎，还有一条啊，咱们进一个摊位上。以后要是有顾客因为质量问题要过来退换货的，咱们应该给退了。这个做生意不在一时一会儿，小五子，你听我的，往后一定有好处的。挺要敏的，成，听您的。喝茶。哎，东子，下回你得请我喝吴裕泰的茉莉花。你还是一土鳖。<笑>分开卖。不降价，这两边货的利润呢倒是差不多，但是问题就来了啊，咱们跟小五子、东四他们那波孩子是商量好了一块不降价，但是其他人可未必听咱们的，那人家要降价，咱可管不了。是啊，民姐，要一直这么下去，就咱们跟小五那两波人在那扛着，不全便宜别人了，咱吃多少亏啊？嗯，那怎么着，继续比着降价，连成本都收不回来了，你们就高兴了？民姐，我们也知道这么干不是个办法，但是现在夜市的情况就这样，咱们有什么辙呀？只要我们和小五和平相处，就相当于在夜市上做了一个榜样。我相信过不了多久，大家都会这么干的。那得等多久啊？再说了，他们到时候不像咱们这么干，那咱们不就惨了吗？你要问我多久，我不知道。你要问我他们会不会学我们，我也不知道，但我只知道的是，如果再这么下去，死路一条。反正我已经代表大家和小五谈好了，我希望在座的兄弟姐妹们能跟我一起扛，不管你们愿不愿意，也一定要扛下去。大家听了你的话都不敢言语了。哎，你逼着大家这么干，万一这招不成了怎么办呀、啊？不成也得成。小米，我看你是把居委会开到夜市来了吧？为啥？快刀斩乱麻
干得漂亮。妈，这事儿啊，到底能不能成，我心里也没底儿。而且土六子他们其实也并不愿意跟我这么干，包括东子、豁子还有娟子，其实他们都不是心甘情愿的。你知道吗？娟子刚才还挤兑我说我把居委会开到夜市上了。对呀、啊，就是要把居委会开到夜市上去啊。就是要把这帮板爷练摊的组织在一起，有什么事大家一起商量，有规矩一起定，恨不能什么大小事儿都找街道办事处、找工商所吧。我知道，但现在大家不就是一盘散沙，各自为政，所以才这么乱吗？我知道难，这就是你的工作，你就干，甭怕。谁说我怕了？妈，我知道。我做的事没错，好，还真像我天早的闺女。你得挤点牙膏往上擦。我说我怎么老擦不亮呢？六子，你看看，你看看咱们这儿啊，这么下去不是个事儿。孙云层跟小虎这一直在扛着呢，可其他跟咱卖一样货的摊主，人都降着价呢，咱吃着亏了。吃了，吃了。你往那边看，那些客户全跑人家摊儿那买去了，咱这怎么弄啊？这知道知道，可不是，我这俩月呀，销量一直往下降，咱至少少了三成、啊。行行行行，别念样了，就你们这样的，我跟你们一样啊。那小美说说，这么下去就就不不不像话。那小美说说啊，去，你去，你先到，你去，你说去，反正我不敢招你。跟你们说啊，我就知道咱们哥几个上这儿练夜市摆地摊儿，那不是为了学雷锋做好事儿，咱是赚钱来，知道吗？再说了，等他们家扛不住，过两天他们就把规矩改了。不是这么行行行行行行行，哎，得得得得得得得，熬着吧。哎，我呀，就等这一两个月啊，白毛毛。哎嘿，你不看摊儿，你不看摊儿，你们俩就这样，就这样。那我们俩就玩儿，没人买，就这样。哎，看看啊，看看啊，新到刘飞啊，运动服，运动服啊，新到运动服啊。看看，不至于吧？哎，你看看，今儿生意怎么样？啊？今儿生意怎么样？啊？比昨天还少？你少说两句。小五子，我知道，但你看见了吗？已经有摊开始学咱们了。你去跟你那些哥们姐们说，跟着我，坚持做到月底。如果还是不行，那我也没有办法了。不就二十来天吗？大不了不挣钱了呗。我信你，明姐。走啊。走吧。走啦。走了。哎。厕所堵了啊！啊好，哎呦，林叔，您自己办着啊。哎水壶没水了，快去加点水。哎、好
哥哥，我这忙着从不开手，你给我那缸子倒点水。哎，您倒点水，您倒点水，好，都给你倒啊。师傅，我把水放那儿了，小心烫啊。谢谢刚子啊。大包子，好样的！看来我没说错你。团长，多亏了刚子，这小伙儿特别能干，我们大家伙儿都特别喜欢他。对，谢谢,谢师傅们。啊，下一个来。青娃是吧？嗯，二十七块。嗯，哦。黄洪亮，叶刚，啊，在这儿，哎，十六块啊，五，谢谢谢谢啊，得嘞，谢谢，哎，好，谢谢你，啊，谢谢，厂长，叶刚，二十五块五毛二。谢厂长，嗯，哎，张小娟，张小娟，哎，利索多了啊！好，嗯，叶大，这才几天呢，基本上就算健步如飞了，一般一般，倒是能走了，但还是有点地不平，这这右手啊。不不不吃劲啊！哎，铁蛋儿，那个我呀，给你备好了啊，没事啊，搁手里啊，盘着，练练手劲儿。哎哎哎哎，少爷，您这点官帽淘换回来可有年头了，舍得？嘿，这是我兄弟啊,啊，不就俩破核桃吗？有什么舍不得的呀？这这这这这，拿着。哎，这盘起来，这贵重啊！哎，你别说，还真能练手劲儿，还，这这这条有点酸，是吧？对，好嘛。你知道我这对官帽值多少银子吗？哎，你别说，兄弟，哎，你这么一盘啊，一背手，还真有点民国大侠的意思。这个。<笑>哎，哎，大爷们，啊，聊着呢。哎哎，昨天啊，我们回来的晚，大家都睡了。我这不是发工资了吗？第一个月的，给大家买点礼物孝敬各位。嘿，这个这，哎呦，刚子，哎呀，你一个月才挣多少钱呢？你给大家买那么多礼物，太破费了。瞧您说的。我们俩这回北京这么长时间了，多亏院里大爷们照顾，说给大家买点东西不是应该的吗？对吧？瓜子不饱食人心，你一定收下。你讲讲，讲究。哎呀，都收了吧，孩子们的心意。哎，得嘞，尊敬啊，得嘞，得嘞，谢谢，谢谢，谢了，谢了，我不方便，给您放屋里。哎，谢谢，哎，走。看见没有，这石场海和东四这边的摊儿生意真好。哎，我就纳闷了啊，这些顾客放着跟咱们家一样，还比他们便宜的货不买，这偏去买他们贵的呢？这种不是呢，这有什么新鲜？那天有个来我摊上买牛仔裤的顾客，刚要掏钱，嘿，结果跟他一起来的那个人跑过来，愣要拉着他去土六的摊上买去。我当时就急了，我就问他，我说。都是一个牌的牛仔裤，我这卖的比他那还便宜
，你们干嘛非要去他的摊上买去？你们猜，那顾客怎么跟我说的啊？怎么说的？他说那个摊的老板仁义不坚，有任何问题呀、啊，人家管对管坏，没二话。嗯，还说了，虽然是贵人，但是在他们摊上买的货，放心。说的我是哑口无言的。土六子、啊，土六是咱这夜市。出了名的惹事大王啊，他仁义，是，我没听错吧？哎哎，都是老黄历了啊！你还别说，就这一个月吧，哎，也不知道那个小美是怎么管的，就他们那个东四那片，还有什刹海那片，所有的摊儿，一分钱不降价不说，只要有退换货的客人来，二话没有直接退换。呵，你们可别忘了，来咱这儿买货的可都是老主顾啊啊！这一传十，十传百呢，要传出去。所以，那些顾客宁可多花点钱到他们摊上买，也不来咱这儿买便宜的了。我说呢，哎，你看那群小子，生意吧越做越好，关键人还不降价，这利润比咱还多。嗯，谁说不是呢？那怎么弄呢？哎呀，这小米啊是真厉害。哎哎，回家回家，哎，小米那摊儿哎。行了，哥几个，咱回去回去看看咱自己的生意，好好研究研究，琢磨琢磨。哎，得了，哎，撤吧撤吧，走吧，回摊儿吧，到了。哎，走走看看，这是你们广告，这是广告，广告牛仔裤。哎，哎呦，哥几个，跟你们说啊，亏着咱们当初听了敏姐的话，跟他一块扛下来了。现在这生意好的，我都有点不好意思了。可不是嘛，你没看把其他那帮练摊的小子，全都给看傻眼。那还不多亏了咱民姐盯着咱们呀，盯着咱们好好带客呀。虽然哈，刚开始那会儿确实是亏了不少，现在。我们把之前那些损失不但给补回来了，更是比之前最好的时候还翻着跟头挣呢。啊，你们这帮人，现在尝到甜头，知道小米好了。嗯，我记得那会儿你们都绕着他走吧。哎，行行行，娟子娟子，你这丫头哪壶不开提哪壶，我们错了，行不行啊？现在我们就认一句话，跟着民姐走，断断笑皮。哎，不对啊，这话原来不是对我说的吗？现在怎么改小敏了呢？啊、你说你们一个个……哎，东子东子，你不知道，我们啊早就不带你玩了。哎，现在这边的兄弟姐妹们啊，就认小敏。对喽。哎，对对对对对了，我我忘了一件事儿，昨天啊，这小五呢托我给您带个话，东四那兄弟姐妹们要请您去山府吃顿大餐。你跟小五说，大餐就免了，只要他好好做生意，比请我吃什么都强。哎，什么叫领导风范？东子，你学着点儿啊！得了，别那么多说了，举起杯来，咱们呀，敬民姐。来来来来来，敬民姐。到现在我有一事儿也没弄明白，哎，你说咱这不降价了，怎么这生意没差，反而这生意越来越好，挣的钱越来越多了？信誉、声誉、名誉、诚信，这是做买卖的关键。你们去看看北京那些百年老字号，靠的都是这个。顾客一旦相信了我们，那他就不会在乎多出来的那仨瓜俩枣的，他就会放心的在咱摊位上买东西。那钱不就自然挣上了吗？哎，林姐，咱现在不光是挣着了钱，看见这顾客一个劲儿的夸我们，笑着来笑着走的，我们自己心里也高兴啊。哎，越高兴吧，就越想给顾客好好服务，<笑>这就是我们应该做的。那为这事儿咱干一个？来来来来来来来来来来，救林姐！
叫林未眠啊？是，他在吗？他现在已经是杂志社三厂的经理了，已经不在这边上班了。你去那边找他吧。有地址吗？有，我给你写一个。谢谢，嗯。哎，把那货都码好了，都赶紧弄好啊！快点。哎，魏明哥。哟，小敏，你怎么来了？我叶大已经毕业了，我知道你上次跟我说我的文凭不行，但我还是想试一下能不能进编辑部。你可真执着，你看，上次不跟你说了吗？现在时代变了。你看我都下海经商了，是不是？你不是在那夜市挺好的吗？也挣钱，干嘛非得去那编辑部那清水衙门呀？文明哥，你变了转着时光，日子就这样悠悠的生长。鲜花看家常，慢慢长。世事的哀愁与伤，两盏三杯暖胸膛。爱能熬成汤，纷扰都被原谅。遗忘，留在胡同里的微笑，让几分转弯抹角。有一种和睦安稳，在心底不被打扰。穿过胡同的那只歌谣。似旧城的寂静与喧闹，老树屹立不倒，守着记忆不老。留在胡同里的微笑，新时代吹响号角。门外飞驰的少年依然为理想奔跑，穿过胡同的那只歌谣。和院的寒夜与春宵，在这斑驳的岁月里刻下记号、啊。天空似四方，雾里暖洋洋，摇曳在风中，望呀望。